Hi friends, this is K. Narsingaram. Today, we are discussing about preposition of time. Time and time to call and summon each other to preposition series. Mano, check on to know and previous can what in the four videos and a child and the end. This is either video preposition by now. This is either video chest and no. In the month of the month in the in no on we are to find on my tent previous can what in the places someone in China Martin work video chase and no heroes and matter time someone in chain of video chase to know heroes man who in no on we are to find you more and more to complete again matter heroes who needs contact the in pain in the country for our chase to know and they a cool guy be at the country they not want to area see one gun than what I'm pretty checking and Martin T he I'm some of the final distance and the platform jerk with them they at the abbey other can call me a vision chapter and content and a spoken English classes someone in not only and a चिन्ह पे लांटे प्राइमरी लेवल नूंडे ये क्लासेस अन्य दे डिजिटल रूप में ला शार्ट चेस तो ना ना आधु कोड़ा न मार्टेंटे वेले ना त्वर का मेको अभी प्रवर्ट चेड माना जरूरत ना दे अंटे चिन्ह चिन्ह पदाल नूंडे इन्द कंटे प्रवृत्त स्कूल लो इंग्लिश मीडियम पैटर्डम आ विज्ञापन अंदर कोड़ा न मार्टे� डिजिटल क्लास त्वर अदाबादल अच्छे ना चाने नचते सब्सक्रैबी पक्ने बेलैका क्ली नोटिकेशन रूप में मोबाइल के अभी रावत जरूर ओके थैंक यू प्रतिरोध टापिक को सर के प्रिपोजिशन और टाइम अंचे पन का दा इन्हों आनु ये टो ये मोड़ इटल पे नान मार्टेन टी रोज मानो नेट्स को ना प्रेतन चादा साधारण नगे इन्हों आनु ये टंटे अंतक मुंड का प्रीवियस वो लास्ट वीडियो लोगों चे पन नान मार्टेन टी इन्हना ने देखो कोड़ा मार्टेन टी जनरल का वार्ड तो � बिग बिग प्लेसेस के ने बिग टाइम आने मार्टेन टी को कारण एक सामान्य इच्छन होता है उन्हें संदर्भ पर आने मार्टेन टी दबाव आता है आधे वेदन का इधर एक टेक मीडियम स्टाइल वार्ड था मीडियम टाइम का नार्टेन टी ये टाइम ने देखी स्पेसिफिक का स्मॉलेस्ट इस स्मॉलर को आती है स्मॉलेस्ट टाइम का नार्टेन टी चा� डेकार्ड्स इयर्स मंथ्स वीक्स सीजन्स पार्ट ऑफ द डे अंटे एट वीट के साधारण नंगे वीट मुंदर माटे इन्ना ने प्रिपोजिशन मानो वार्ड कोण्टा पक्का उटी पर नेट्स को ने प्रेतना मानों चादा सेंचुरी संटेंटे सेताब दालो सेंचुरी संटेंटे सेताब दाल सेताब दाल जेपे टप्पड़न माटे वार्ड मुंद का इस्तेमाल माटे इन्ना न वाड़ कोण्टे इन्हने प्रिपोजिशन वाड़ कोण्टे। फॉर एग्जांपल चोरण्टे सेंचुरी सेंटेंस या तब दाल इंदा 15th सेंचुरी इंदा 21st सेंचुरी इंदा 28th सेंचुरी अंटे अंटे सेंचुरी सन माटे अंटे चप्पे टप्पर कहीं से तंग वाट मंदु इन्हने द वाड़ कोण्टे अंटे टास या तब दालो पादिहन वस या तब दालो इरवाई � ट्वेंटीएथ सेंचुरी आना नहीं क्रेन जैसा लिविंग एंड मरीन ना सेता अब दोनों मानों ने उसे इस तरह टेरवे उठा सेता अब दोनों ने उसे इस तरह अंधों वाले एंटे मानों लोअर एंचे पर नंटे एंटे इन्हने प्रिपोजिशन और कौन है वी आर लिविंग इन ट्वेंटीएथ सेंचुरी एंटे एंटे टेरवे उठा सेता अब दोनों मानो ने उसे इस तरह ना प्रेजेंट टर्म आटे एंटे मानो ये रेवेट से तब दोनों ने उसे इस तरह चप्पल जरूरत है नेक्स्ट सेकंड वन चोर अंडे आवेदन कर माटे एंटे इधर आ चेप तेल उसको ना नेक्स्ट डेकार्ड्स अंटे एंटे दस्य अब दाल दस्य अब दाल अंटे एंटे पहले सांसर का आलन मानो दस्य अब दोनों चेप Healthy Vocês उदाहरण के कड़ा वार एग्जाम्पल छोड़ने दे गांधी वाज बोर्न इन बोर्न इन 19 
సారీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అంటే అంటే పద్దెనిమిది అరవై దశాబ్దం దశాబ్దం అంటే ఆ పది సంవత్సరాల కాలాన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అందువల్ల ఏంటి సాధన వాస్తంగా అయితే అంత గాంధీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ నైన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ మనం చెప్పుకుంటాం అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ డేట్ అయినప్పటికీ మనం దశాబ్దానికి అని చెప్పుకుంటాను కనుక ఆ దశాబ్దం మొత్తం అరవైవ దశాబ్దం మొత్తం అనమాట అక్కడ కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఎస్ కూడా చూడండి ఇక్కడ నేను రాసేటప్పుడు కూడా ఎస్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్టివ్ పెట్టుకుని లైన్ గా పెట్టాను ఎఫ్ఎస్టివ్ పెట్టామంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అది రాంగ్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి సంవత్సరంలో అంటే ఏదైనా ఒక సంవత్సరం తీసుకునేటప్పుడు అనమాట వాటి ముందు కూడా సాధారణ ఇన్ జనరల్ గా మనం ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ పడతాం పెడతాం సాధారణంగా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇదే విధంగా టూ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ అంటే రెండు వేల ఇరవై శతాబ్దం కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు శతాబ్దంలో అంటే అంట అంటే ఏంటి ఇప్పుడు జన్మించారు కానీ వాళ్ళు వేరే వాడుకుంటే లో అనేసి వాడుతాం కనుక అనమాట అంటే అది ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని వాడుకుంటా వీటికి సంబంధించి సంవత్సరాలకు సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి ఇండియా గాట్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే ఏంటి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరం అనమాట భారతదేశం స్వతంత్రాన్ని పొందడం జరిగింది అనేసి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అదే విధంగా మంత్స్ మంత్స్ అంటే ఏంటి నెలల ముందు ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇన్ మార్చ్ ఇన్ ఆగస్ట్ ఇన్ డిసెంబర్ ఇన్ సెప్టెంబర్ అంటే ఏంటి పన్నెండు నెలల్లో ఏ నెల తీసుకున్నప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి వాటి ముందు ఖచ్చితంగా మనం ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని వాడుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మై బర్త్డే ఈజ్ ఇన్ మే అని నా బర్త్డే ఏమంటే మే నెలలో నేను జరుపుకుంటాను అనమాట నా బర్త్డే పుట్టినరోజు ఎప్పుడు అనమాట ఏ నెల అంటే మే నెలలో అనమాట అని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అక్కడ నెక్స్ట్ వీక్స్ అంటే ఏంటి వారాలు వారాలకు సంబంధించిన వాటి ముందు కూడా ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి మనం ఇన్ అనే ప్రిపోజ్ చేసిన వాడుకుంటాం ఉదాహరణకు చూడండి ఏ వీక్ ఇన్ ఏ వీక్ ఇన్ టూ వీక్స్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట అంటే అంటే రెండు వారాల్లో ఒక వారంలో ఆ విధంగా మనం చెప్పుకుంటాం అంటే వారాల ముందు ఎప్పుడైనా మెన్షన్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా వాటి ముందు కూడా ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని వాడుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి విఆర్ లెర్నింగ్ ప్రిపోజిషన్ ఇన్ ఏ వీక్ అంటే ఏంటి మనం అంతా కూడా అనమాట ప్రిపోజ్ చేసిన ఆ టాపిక్ ఒక వారంలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం అనేసి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నేర్చుకుంటున్నాం అనేసి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూడండి సీజన్స్ సీజన్స్ అంటే ఏంటి మనకి తెలుగులో ఉన్నాయి కదా కాలాలు అని చెప్తాము సాధారణంగా స్ప్రింగ్ సీజన్ కానీ సమ్మర్ సీజన్ కానీ అటమ్ కానీ కాకపోతే ఏంటంటే ఏదో అయితే వింటర్ సీజన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సీజన్స్ చెప్పేటప్పుడు అనమాట ఒకటి ఖచ్చితంగా మనం ఏమని చెప్తాం అంటే ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని వాడుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇన్ స్ప్రింగ్ సీజన్ ఇన్ సమ్మర్ సీజన్ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వి గాట్ వి వి గో టు ద బీచ్ ఇన్ సమ్మర్ మేము ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు అనమాట ఏంటి సమ్మర్ లో అనమాట ఏంటి మనం అనమాట ఏంటి బీచ్ కి వెళ్తాం అంటే ఏంటి ఇక్కడ సమ్మర్ అంటే ఏంటి వేసవి కాలాన్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే మొత్తానికి ఆ త్రీ మంత్స్ ఏదైతే ఉందో అది అంత కలిపి అనమాట మనకి ఇక్కడ సీజన్ గా చెప్పుకుంటున్నాం అందువల్ల ఏంటంటే సమ్మర్ సీజన్ మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ అక్కడ సీజన్ గా తీసుకున్నాం కనుక సమ్మర్ లో అని చెప్తాం అనమాట ఇక్కడ సమ్మర్ లో లేదా స్ప్రింగ్ సీజన్ లో కానీ ఆ వసంత కాలం కానీ గ్రీష్మ ఇవన్నీ కూడా అల్ట ముందు అనమాట ఏంటి సీజన్ చేపట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని వాడుకుంటాం అదే విధంగా పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఏంటి ఏదైనా రోజులో ఒక పార్ట్ కోసం చెప్పేటప్పుడు అంటే అంటే మార్నింగ్ కానీ ఆఫ్టర్నూన్ కానీ కాకపోతే ఈవినింగ్ కానీ నైట్ కానీ అంటే కొన్ని సందర్భాలు నైట్ అనేది కొన్ని సందర్భాలు కొద్దిగా అయితే ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఏంటి అంటే రోజులో ఏదైనా ఒక పార్ట్ కోసం అంటే ఏంటి రోజులో ఒక భాగం కోసం చెప్పుకునేటప్పుడు అనమాట దాని ముందు అనమాట ఏంటి ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఆ విధంగా అనమాట ఏంటి ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడతాం అంటే రోజులో ఒక భాగం కోసం చెప్పేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ వోక్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ మార్నింగ్ అనమాట ఏంటి నేను లేచాను లేచ లేవడం జరిగింది అనమాట ఏంటి నిద్ర అనేది లేవడం జరిగింది అనేసి అక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇన్ అనే ప్రిపోజ్ చేసిన సేపుడు కూడా మనం ఏం ఆడుకుంటాం అంటే సెంచరీ శతాబ్దాలు కానీ డెకార్డ్స్ అంటే ఏంటి దశాబ్దాలు కానీ అదేవిధంగా ఇయర్స్ అంటే సంవత్సరాలు కానీ అదేవిధంగా మంత్స్ కానీ వీక్స్ కానీ సీజన్స్ కానీ పార్ట్ ఆఫ్ ద డే అంటే రోజులో ఏదైనా ఒక భాగం కోసం చేపట్టేటప్పుడు అనమాట మనం ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని వాడుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అనమాట ఏంటి సెకండ
వాడతాం ఉదాహరణకు చూడండి ఆన్ మండే ఆన్ సండే ఆన్ వెన్స్డే ఆన్ థర్స్డే ఆన్ ఫ్రైడే అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక రోజు అంటే ఏడు రోజులు ఏ రోజు కోసం చెప్పినప్పుడు కూడా అనమాట అంటే వాటి ముందు ఖచ్చితంగా మనం ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ అనమాట వాడటం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ విల్ విజిట్ యు ఆన్ మండే నేను మండే మీ దగ్గరికి నీ నీ దగ్గరికి విజిట్ చేస్తాను మండే అనమాట సోమవారం నేను విజిట్ చేస్తాను అంటే ఏదైనా రోజు చెప్పేటప్పుడు అంటే రోజు మీద అని చెప్పాలి కానీ రోజులో అని మనం ఎప్పుడు కూడా తెలుగులో చెప్పకూడదు అనమాట అంటే ఏంటి ఆన్ అంటే ఏంటి ఆ రోజున ఆ రోజున లేదా ఆ రోజు డేట్ నా అనే చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఏంటి ఇన్ కేస్ అనమాట ఏంటి ఆ రోజు పైన అనే విధంగా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా డేట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి డేట్స్ ఏమైనా మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటి ముందు అనమాట ఏంటి ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడతాం చూడండి ఆన్ మార్చ్ ట్వెల్త్ ఆన్ మే టెన్త్ ఇదే విధంగా ఆన్ ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ ఆన్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ ఏదైనా కానీ ఏదైనా సరే అనమాట ఏంటి ఒక మంత్ ఒక డేట్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా అనమాట ఏంటి వాటి ముందు ఆన్ ఆడుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ మంత్ ఒకటే వచ్చింది మంత్ ఒకటే వస్తే మాత్రం ఇన్నది వాడుకుంటాం మంత్తో పాటు అనమాట ఏంటి డేట్ వచ్చిందంటే మంత్తో పాటు డేట్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడుకోవాలి మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ అదేవిధంగా డే ఒకటే చెప్పామనుకోండి ఆన్ చెప్పుకుంటాం అదేవిధంగా అనమాట డేలో ఒక భాగాన్ని చెప్తా అనమాట ఏం చెప్తాం వాటి ముందు ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడతాం ఈ రెండు కూడా అభ్యర్థులు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చూడండి ఇక్కడ డే అంటే ఇక్కడ కూడా చెప్పాను అనమాట అంటే ఇవి మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి కన్ఫ్యూజ్ అయిన నెలల కోసం ఓన్లీ మంత్ ఒకటి అయితే ఇన్ను వాడతాం అలా కాదు మంత్తో పాటు ఇక్కడ డేట్ మెన్షన్ చేశాను చూడండి ఈ డేట్ మెన్షన్ చేశాను మంత్తో పాటు నెలతో పాటు డేట్ చెప్పాను అంటే ఖచ్చితంగా అది ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాటి ముందు అనేది మనం ఉపయోగించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి హిజ్ బర్త్డే ఈజ్ ఆ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ అతను బర్త్డే ఎప్పుడు అంటాడు మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ నా జరుపుకుంటాడు అంట అంటే ఏంటి ఇక్కడ నెలతో పాటు ఏం చేశాను ఒక డేట్ కూడా ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది అందువల్ల ఇక్కడ ఆన్ అనేది పెట్టుకున్నాను అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక నెల అనేది చెప్పడం జరిగింది నెల ఉన్న ఒక నెల అయితే ఒకటి అయితే ఇన్న వాడతాం నెలతో పాటు అనమాట ఏంటి డేట్ కూడా చెప్పుకున్నాం కనుక ఇక్కడ ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనం వాడుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ హాలిడేస్ విత్ డే అనమాట ఏంటి ఏదైనా సరే అనమాట ఏంటి ఒక డేతో పాటు అనమాట ఏంటి పక్కన ఏదైనా ఒక ప్రసిద్ధమైన రోజుతో పాటు అనమాట ఏంటి ప్రఖ్యాత చెందిన రోజుతో పాటు పక్కన డే ఉందంటే విత్ డే డే ఉందంటే ఖచ్చితంగా వాటి ముందు ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడుకోవాలి ఇదే డే లేకుండా వస్తే మాత్రం ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది అక్కడ మనం చర్చిస్తాను మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఓన్లీ అనమాట ఏంటి ఏదైనా ఒక రోజు ఉండే అనమాట ఏంటి న్యూ ఇయర్స్ అని చెప్పారు న్యూ ఇయర్స్ అనేది ఏంటి ఇది ఒక ప్రసిద్ధమైనటువంటి రోజు వాటితో పాటు అనమాట ఏంటి ప్లస్ ఏముంది ఇక్కడ డే అనేసి ఉంది అనమాట న్యూ ఇయర్స్ డే అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాటి ముందు ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడుకోవాలి అదేవిధంగా క్రిస్మస్ డే అని సన్నా క్రిస్మస్ ప్లస్ డే అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఏంటి ఏదైనా ఒక ప్రసిద్ధ రోజుతో పాటు దాంతో పాటు డే డిఏవై డే అనేది ఉందంటే ఖచ్చితంగా వాటి ముందు మనం ఏంటి ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడుకోవాలి ఇక్కడ డే కూడా ఇక్కడ కూడా ఉంది చూడండి ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని వాడుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వి సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ న్యూ ఇయర్స్ డే వి సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ న్యూ ఇయర్స్ డే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏంటి డే అనేది ప్రత్యేకంగా వాడే న్యూ ఇయర్స్ అనేది ఒకటి అయితే డే అనేది ఒకటి స్పెసిఫిక్ గా వాడుకోవడం జరిగింది అనమాట వీటి ముందు అనమాట ఏంటి ఖచ్చితంగా మనం ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడాలి అభ్యర్థులు గుర్తు పెట్టుకోండి తర్వాత మీకు చెప్తాను డే లేకపోతే ఒకలాగా ఉంటుంది డే ఉంటే ఒకటి ఉంటుంది ప్రధానంగా డే పక్కన అనమాట ఏదైనా న్యూ ఇయర్స్ డే కానీ క్రిస్మస్ డే కానీ ఏదైనా ఉండి పక్కన డే ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఆన్ పెట్టుకుంటారు అది లేకుండా వస్తే ఎట్ అనేది వాడుకోవాలి అక్కడ చెప్తాను నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ డే ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా అనమాట ఏంటి ఏదైనా సరే అంటే వ్యక్తిగతంగా ఆ ప్రత్యేకత కలిగినటువంటి రోజులు ఏవైనా ఉన్నాయి అంటే ఉదాహరణకి అంటే మై బర్త్డే అంటే ఏంటి అది ఓపెన్లీ నాకు అనమాట స్పెసిఫిక్ గా అనమాట ఆ రోజు నాకు మాత్రమే బర్త్డే అది అలా కాకుండా న్యూ ఇయర్స్ అనుకోండి అందరికీ గుర్తిస్తుంది అందువల్ల ఏంటి ఇది జనరల్ గా గుర్తిస్తుంది ఇది స్పెసిఫిక్ గా ఒక రోజు కోసం చెప్పేటప్పుడు కూడా వాటి ముందు ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడతాం ఆన్ మై బర్త్డే ఆన్ హాలిడే ఇలాగ అనమాట కంప్లీట్ గా అనమాట ఏంటి వాడుకోవడం జరుగుతుంది చూడండి ఫోర్త్ వన్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సెలబ్రేట్ ఆన్ మై బర్త్డే మై బర్త్డే మా ఫ్యామిలీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి అనమాట మేము బర్త్డే
అక్కడ అనమాట ఏంటి ఇన్ అనే ప్రపోజిషన్ వాడతాం ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అలా కాకుండా డే ఉండ అనమాట ఏంటి పార్ట్ ఆఫ్ ద డే ఉంది అని ఉదాహరణకి ఏంటి ఏదైనా సరే ఒక రోజు అంటే ఏంటి ఒక రోజు ఏదైతే ఉందో రోజులు ఉన్నాక సండే మండే ట్యూస్డే కానీ ఇవన్నీ ఆ రోజుతో పాటు అనమాట ఏంటి పక్కన ఏదైనా హాఫ్ డే అంటే ఆ డేలో ఒక భాగాన్ని కన్సిడర్ చేసినట్లుగా అయితే ఉదాహరణకి చూడండి సండే అనేది ఏంటి ఇది ఒక రోజు ప్లస్ మార్నింగ్ అనేది ఏంటి పార్ట్ ఆఫ్ ద డే ఆ రోజులో అనమాట ఏంటి ఒక భాగాన్ని చర్చించడం జరుగుతుంది ఒక రోజుతో పాటు ఆ రోజులో ఒక భాగాన్ని చర్చిస్తున్నాను అలాంటప్పుడు మాత్రం ఆన్ అనే ప్రపోజిషన్ వాడుకోవాలి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను దీనికి దీనికి క్లారిఫికేషన్ చూడండి పార్ట్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఏంటి ఒక రోజులో ఏదో ఒక భాగం మాత్రం చర్చిస్తాం అంటే ఏ రోజు అనేది కూడా చెప్పాం అటువంటి సందర్భంలో ఇన్ అనే ప్రపోజిషన్ వాడుకుంటాం అలా కాకుండా డే మెన్షన్ చేస్తూ అంటే ఏంటి ఆ వారంలో ఏ రోజు అనేది మెన్షన్ చేస్తూ వాటితో పాటు పార్ట్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఆ రోజు మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆ కాకపోతే ఏంటి ఈవినింగ్ అనేది అంటే ఆ రోజులో ఒక భాగాన్ని మెన్షన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆన్ అనే ప్రపోజిషన్ ని వాడుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి ఫ్రై ఫ్రైడే అని చెప్పాను ప్లస్ ఈవినింగ్ అంటే ఏంటి ఫ్రైడే అనేది ఒక రోజు వాటితో పాటు ఈవినింగ్ అనేది ఏంటి ఒక భాగం పార్ట్ ఆఫ్ ద డే డేలో ఒక భాగాన్ని చర్చిస్తున్నా అటువంటి సందర్భంలో మనం ఇప్పుడు కూడా ఆన్ అనే ప్రపోజిషన్ ని వాడుకోవాలి ఉదాహరణ చూడండి ఐ షాల్ గో టు తిరుమల ఆన్ సండే మార్నింగ్ సండే అని చెప్పి ఇక్కడ డే చెప్పాను పార్ట్ ఆఫ్ ద డే కూడా చెప్పాను ఆ రోజులో ఒక భాగాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఏంటి నేను తిరుమల అనమాట ఏంటి తిరుమల అనమాట సండే మార్నింగ్ వెళ్తానని చెప్పడం జరిగింది అనమాట అన్ని అందువల్ల ఏంటి ఇక్కడ డేతో పాటు అనమాట ఏంటి పార్ట్ ఆఫ్ ద డే కూడా చెప్పాను అంటే రోజులో ఏదో ఒక భాగాన్ని చెప్తే వాటి ముందు ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడుకుంటాం ఈ రెండింటికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ అనమాట ఏంటి టైం టైం అంటే ఏంటి ఆన్ ద వీకెండ్ కానీ ఆన్ టైం కానీ ఇవన్నీ కూడా సాధారణంగా అనమాట ఏంటి మన తెలుగులో ఆన్ టైం అంటే సాధారణంగా ఇన్ టైమ్ లో అంటే శాలరీ స్పాట్ అయ్యా ఇన్ టైం లో అంట అంటే ఇన్ టైం లో ఎప్పుడు అనకూడదు ఆన్ టైం అని చెప్పాలి అదే విధంగా మీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళామనుకోండి ఒక కాలేజ్ కానీ ఒక స్కూల్ కానీ వెళ్ళేటప్పుడు ఇన్ టైం లో వెళ్ళామని అంట ఇన్ టైం అనేది ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయకూడదు టైం ముందు ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఆన్ టైం అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మనం అనుకునే సమయానికి చేరుకున్నామా లేదా అంటే ఏదైనా ఒక ఫిక్స్డ్ డే టైం ఉండేటప్పుడు ఆ టైం కానీ మాట మనం చేరుకునేటప్పుడు అంటే ఆన్ టైం అని వాడాలి కానీ ఇన్ టైం అనేది ఎప్పుడు కూడా వాడకూడదు ఇది ఎక్కువగా ప్రిపోజిషన్ ఎక్కువగా తప్పు చేసేది టైం దగ్గరే అనమాట ఏంటి ఇన్ టైం అంటారు విత్ ఇన్ టైం కాకపోతే ఇన్ టైం అనేసి వాడతారు ఇన్ అనేది ఎప్పుడు వాడకూడదు టైం ముందు ఎప్పుడు కూడా ఆన్ వాడాలి ఆన్ వీకెండ్ ఆ వారంలో లాస్ట్ కానీ అదే విధంగా ఆన్ టైం కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ గో టు స్కూల్ ఆన్ టైం ఆన్ టైం అంటే ఏంటి ఆ సమయానికి ఏదైతే మా స్కూల్ సందర్భ టైమింగ్ ఉందో ఆ సమయానికి అనమాట నేను ఎగ్జాక్ట్లీ అనమాట చేరుకోవడాన్ని ఆన్ టైం అంటారు అదే కానీ ఇన్ టైం అనేది వాడకూడదు ఆ సమయం లోపల నేను చేరుకోను అనే సందర్భంలో ఎప్పుడు కూడా మనం వాడకూడదు అభ్యర్థులు గుర్తించుకోవాలి ఇది ఒకటి ఎక్కువగా రాంగ్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి టైం ముందు ఎప్పుడు కూడా ఇన్ అనే వాడతారు ఆ కాకుండా ఆన్ అనేది వాడుకోవాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి యాక్ట్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి వర్ద అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఒక పాయింట్ ని కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ టైం అని కానీ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు అనమాట ఏంటి ఇది వీటిని వాడడం జరుగుతుంది అనమాట అవర్స్ అవర్స్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఖచ్చితంగా ఒక సమయం చెప్తా ఇక్కడ ఏమి చూడండి సంవత్సరాలు శతాబ్దాలు ఇయర్స్ అని చెప్పాను అంటే ఏంటి ఇక్కడ పెద్ద ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి కాల వ్యవధిని తెలియజేస్తుంది ఇది ఎప్పుడు కూడా అనమాట అవర్స్ అంటే ఏంటి స్పెసిఫిక్ గా ఆ టైం అని తెలియజేస్తుంది స్పెసిఫిక్ గా ఆ టైం తెలియజేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అంటే స్మాల్ టైమ్స్ అంటే ఏంటి చిన్న తక్కువ కాల వ్యవధులు ఉండే తెలియజేసేది ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి ఎట్ట నేపరిపోజిషన్ వాడుకుంటాం సాధారణంగా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమి నేర్చుకుంటాం చూడండి అవర్స్ అంటే ఏంటి గంటలు ఎట్ నైన్ ఏఎం ఎట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఎట్ సెవెన్ పిఎం ఎట్ ఎయిట్ ఏఎం అంటే ఇక్కడ అన్ని కూడా అనమాట ఏంటి మనకి ఇక్కడ అనమాట ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ టైం అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాయి ఉదాహరణ చూడండి నైన్ ఏఎం అని ఏఎం అంటే ఏంటి యాంటీ మెరీడియం చెప్తాం పోస్ట్ మెరీడియం పిఎం అంటే ఏంటి పోస్ట్ మెరీడియం కదా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సరే ఏదైనప్పుడు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ టైం ని మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఎట్ నైన్ ఏఎం ఎట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఎట్ సెవెన్ పిఎం ఆ విధంగా అనమాట ఏంటి మనం ఎగ్జాక్ట్లీ టైం అనేది మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ గెట్ అప్ at 7 am నేను ఎప్పుడు కూడా అన్నమాట ఏంటి 7 గంటలకు ఉదయాన అన్నమాట
తక్కువ కాల వ్యవధిలో చేసినటువంటి పని ఏదైతే ఉందంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద డేలో ఒక భాగంగా చేసినప్పటికి కూడా అది తక్కువ కాలంలో చేయడం జరుగుతుంది ఇది అనమాట ఏంటి ఎంత మార్నింగ్ అంటే ఏంటి కనీసం ఒక అనమాట ఏంటి ఒక సిక్స్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ టైమింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఈవినింగ్ అయినా సరే ఒక సిక్స్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ టైమింగ్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ అలా కాదు లంచ్ అనేది ఏంటి మనకి ఐదు ఆరు గంటలు చేయం కదా ఇక్కడ మనకి ఏంటి చాలా తక్కువ తక్కువ టైమ్ లో ఫినిష్ చేసినటువంటి టైం ఉంది ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి డే పార్ట్స్ ఆఫ్ ద డే అయినప్పటికి కూడా తక్కువ టైమ్ లో ఫినిష్ చేసిన ముందు అనమాట ఏంటి అట్ అనేది వాడుకుంటాం ఇక్కడ ఇది ఇంకోటి చెప్పాను మీకు చూడు డే ప్లస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఏంటి ఒక రోజు ఏదో ఒక రోజుని మేనేజ్ చేస్తూ ఆ రోజులు అనమాట ఏంటి ఒక పార్ట్ అంటే ఏంటి మార్నింగ్ అని ఈవినింగ్ అని చెప్పేటప్పుడు అనమాట ఆన్ వాడుకుంటా ఈ మూడు సందర్భాలు కూడా ఇక్కడ అభ్యర్థులు అనమాట ఒకసారి అనమాట ఏంటి బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రిపోజిషన్స్ అనమాట ఇలాంటి కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ ఏరియాలు ఉండడం బట్టి అనమాట ఏంటి అభ్యర్థులు ఎక్కువగా మిస్టేక్ చేసే దానికి అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల ఏంటి స్పెసిఫిక్ గా అనమాట ఏంటి ఈ మూడు ఇట్ల పైన స్పెషల్ గా అనమాట ఏంటి ఒక క్లాస్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది మీకు నెక్స్ట్ అనమాట ఏంటి ఎట్ లంచ్ కానీ ఎట్ డిన్నర్ టైమ్ ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఐ లైక్ టు రీడ్ ఇన్ ద బెడ్ ఎట్ నైట్ ఎట్ నైట్ అనమాట ఏంటి నేను ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి నిద్రపోయే ముందు అనమాట ఏంటి నిద్రపోయే ముందు నాకు చదవడం అంటే ఏంటి చాలా ఇష్టం నేను నిద్రపోయే ముందు చదవడం అనేది చాలా ఇష్టం అంటే ఏంటి నిద్రపోయే ముందు అనమాట ఏంటి అక్కడ చాలా తక్కువ టైం నైట్ అయినప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ సమయం తెలియజేస్తుంది అందువల్ల ఏమంట అది ఎట్ అనే ప్రిపరేషన్ ని మనం వాడుకుంటాం ఎట్ లంచ్ గానీ ఎట్ డిన్నర్ టైం గానీ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ చూడండి హాలిడేస్ వితౌట్ డే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు రెండు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇది ఇది ఇక్కడ ఏమంటే హాలిడే విత్ డే హాలిడేస్ అంటే మామూలు చూడండి ఏదైనా సరే సందర్భం చెప్పేటప్పుడు అనమాట ఏంటి ఏదైనా ఒక రోజును మెన్షన్ చేస్తా అనమాట ఏంటి పక్కన డేట్ పెట్టాను అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అది స్పెసిఫిక్ గా అనమాట ఏంటి విత్ డే పక్కన డేట్ అనే డే అనేది ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఆన్ అనేది వాడతాం అలా కాకుండా ఏది డేట్ అనేది మెన్షన్ చేయం డే అనేది మెన్షన్ చేయం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ న్యూ ఇయర్స్ డే అని ఇక్కడ వాడాను ఇక్కడ న్యూ ఇయర్ అని ఓన్లీ న్యూ ఇయర్ మాత్రమే వాడడం జరిగింది అదే విధంగా ఇక్కడ క్రిస్మస్ డే అనేసి వాడాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమంటే డే అనేది ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఇక్కడ మనం వాడలేదు ఇక్కడ వాడటం జరిగింది అభ్యర్థులు గమనించాలి ఈ రెండింటి మధ్య తేడా అనేది ఇక్కడ ఏమాట ఏంటి ఓన్లీ డే ఒకటే చెప్పామనుకోండి వితౌట్ డే అంటే ఏంటి ఓన్లీ ఆల్ డే ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ గా ఆల్ డే మాత్రం చెప్పానమాట డే చెప్పలేదు పక్కన డే లేదంటే ఖచ్చితంగా అది అటు వాడాలి డే ఉందంటే ఖచ్చితంగా అటు ముందు ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని వాడుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ వి సెలబ్రేటెడ్ ఎట్ న్యూ ఇయర్ ఇక్కడ అనమాట న్యూ ఇయర్ డే అని వాడలేదు చూడండి డే అని వాడాను అంటే ఖచ్చితంగా అది రాంగ్ ఏ డే అని వాడితే అది రాంగ్ అందువల్ల ఏమంటే ఇది అవసరం అనేది తీసేయండి ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ కంప్లీట్ గా అనమాట ఏంటి ఇక్కడ మనం డే చెప్పకుండా స్పెసిఫిక్ ఏదైనా ఒక అకేషన్ పండుగ సీజన్ చెప్పేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటి ముందు ఎట్ అనేది వాడుకుంటాం ఏదైనా న్యూ ఇయర్ డే గానీ కాకపోతే క్రిస్మస్ డే గానీ ఇలా స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేసేటప్పుడు పక్కన డే వాడామంటే మాత్రం ఆన్ ఏ ప్రిపోజిషన్ ని వాడుకుంటాం నెక్స్ట్ టైం టైం ఎక్కడ అనమాట ఏంటి ఇక్కడ టైం చెప్పాను ఇక్కడ టైం చెప్పాను చూడండి ఎట్ చూడండి ఇక్కడ టైం చెప్పేటప్పుడు వీకెండ్ అంటే వారాంతరంలో ఆన్ టైం ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ అనమాట ఏంటి ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎట్ దట్ ఎట్ దట్ టైం అంటే ఇక్కడ ఇది ఈ టైం కి ఈ టైం కి తేడా ఉంది చూడండి ఇక్కడ టైం చెప్పినప్పుడు కూడా కొద్దిగా అనమాట కాల వ్యవధి అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ దీంతో కంపారిజన్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది వీకెండ్ అంటే వారాంతరంలో అంటే ఏంటి ఖచ్చితంగా అంటే శనివారం మొత్తం శనివారం సాటర్డే మొత్తం మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రెసెంట్ అంటే ఆ సమయంలో అని స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తాం ఎట్ దట్ టైం ఎట్ దట్ టైం అంటే ఆ సమయంలోనే అంటే ఏంటి కరెక్ట్ గా అనమాట ఏంటి ఆ టైం రెండింటిలో చెప్పినప్పుడు కూడా తక్కువ కాల వ్యవధి చెప్పేటప్పుడు అనమాట ఏంటి ఎట్ వాడుకుంటాం దానికన్నా అంటే ఎట్ కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ కాల వ్యవధి చెప్పేటప్పుడు ఆన్ అనేది వాడుకుంటాం ఈ రెండు రెండింటికి టైం అని ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఐ వాజ్ టీచింగ్ ఎట్ దట్ టైం ఆ సమయంలో నేను బోధించాను అని చెప్పడం జరిగింది ఆ సమయంలో నేను బోధించాను అని చెప్పడం అంటే స్పెసిఫిక్ గా అనమాట ఏంటి మనకి ఏమంటే స్పెసిఫిక్ తక్కువ కాల వ్యవధి ఉండేటప్పుడు మనకి వాడటం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడతో అనమాట ఏంటిది